சோ இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் சோ எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா யாராவது பதில் சொல்லுங்க எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் நீங்க பதில் சொன்னதுலயே நம்ம படிக்கிறது இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கு சோ அப்ப எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ்னா நம்ம கேட்க போற கொஸ்டின்ஸ்க்கு எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கறது மட்டும் பதிலா கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் என்னென்னு பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ ஒரு கொஸ்டின் ஒருத்தர் கேட்கறாங்கன்னா அதுக்கு பதில் வந்து நீங்க எஸ் அல்லது நோ அப்படிங்கறத பதிலா நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுதான் வந்து எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் அர்த்தம் சோ எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் இஸ் அ கொஸ்டின் தட் எஸ் ஆர் நோ ஆன்சர் ஒரு கொஸ்டினுக்கு எஸ் அல்லது நோ நீங்க பதில் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் தமிழ்ல சொல்ல முடியுமா ஏதாவது கேள்வி கேட்டா ஆமா அல்லது இல்ல அப்படின்னு நீங்க பதில் சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்க என் கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு எஸ் அல்லது நோ அப்படிங்கிற பதில் சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க தெரியாதனாலும் தெரியாதுன்னு பதில் சொல்லுங்க சோ இப்போ உங்களுக்கு ஆஹ் ஸ்கூல் முடிஞ்சுதா அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு ஸ்கூல் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா நீங்க என்ன பதில் சொல்லுங்க இல்ல ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்கிறேன் அப்ப நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க ஈஸி தானம்மா ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா கேட்டா என்ன பதில் சொல்லுவீங்க சொல்லுவீங்க ஆமா போயிட்டு வந்துட்டேன் ஆமா போய்விட்டு வந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது இல்லை போகலை போகவில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டுதான் பதிலா இருக்கும் சோ இதுதான் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆமா அல்லது இல்லை அப்படின்னு நான் பதில் சொல்லிட்டு அதோட ரீசனையும் நான் சொன்னேன்னா அது எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் இப்ப வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா அது எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டினா வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் அப்ப நீங்க என்ன பதில் சொல்லுவீங்க ஆமா அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இதுக்கு பதிலா சொல்ல முடியுமா அந்த கொஸ்டினுக்கு உங்க பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஆமா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சொல்லுங்க ஆமான்னு சொல்லுவீங்களா உங்க பேர் என்னன்னு கேட்டா சொல்ல மாட்டோம் நம்ம பேரை மட்டும்தான் நம்ம சொல்லுவோம் கரெக்டா அப்போ அது வந்து எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் இல்ல சோ ஒரு கேள்விக்கு எஸ் அல்லது நோ அப்படின்னு நான் பதில் சொல்ற மாதிரி ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அததான் நம்ம எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் சொல்ல போறோம் ஓகேவா சோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து Are you hungry? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹங்கிரினா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் பார்க்கும் போதும் அந்த வேர்டோட அர்த்தத்தை படிச்சுதான் நீங்க அடுத்த இடத்துக்கு போகணும் சோ ஹங்கிரி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஹங்கிரி அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன அர்த்தம் ஹங்கிரினா என்ன அர்த்தம் ஹங்கிரினா பசிக்குதா அப்படின்னு கேக்குறதுனா பசி அப்படிங்கறது தான் ஹங்கிரின்னு அர்த்தம் ஓகேவா பசி அப்படிங்கறத நம்ம ஹங்கிரின்னு சொல்லுவோம் ஆர் யூ ஹங்கிரின்னா நீங்க பசியா இருக்கீங்களா உங்களுக்கு பசிக்குதா அப்படின்னு கேக்குறது தான் 
எப்படி அப்படின்னு கேட்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கு பசியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க எஸ் ஐ ஆம் ஐ ஆம் ஹங்க்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அல்லது எனக்கு பசி எடுக்கல அப்படின்னா நோ ஐ ஆம் நாட் ஓகேவா புரியுதா ஸோ இந்த இடத்துல ஆர் யூ ஹங்க்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஆர் ஆர் யூ அப்படின்றத நம்ம எஸ் ஐ ஆம் ஐ ஆம் ஹங்க்ரின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐ ஆம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நீங்க நிறுத்திடலாம் ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ நோ ஐ ஆம் நாட் ஹங்க்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நோ ஐ ஆம் நாட் ஸோ இது பேர் வந்து என்னன்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் ஒரு சென்டென்ஸ வந்து நான் ஷார்ட்டா முடிக்கிறது வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் சொல்லுவேன் ஸோ எஸ் ஐ ஆம் ஆமா எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆமா பசிக்குது அப்படின்னு சொல்றதும் கரெக்டு தான் ஆமா பசியா இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ் ஐ ஆம்னு சொல்லலாம் இல்ல நோ ஐ ஆம் நாட்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இது என்ன அர்த்தம் இந்த மாதிரி அப்பாஸ்ட்ரிபி போட்டு கொடுத்தா ஐ போட்டு இந்த மாதிரி போட்ஸ் போட்டு கொடுக்கறது இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆம் ஓகேவா புரியுதா ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஏன் இந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம்னு புரியுதா புரிஞ்சா யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆர் யூ ஹங்க்ரி அப்படின்னா பசிக்குதான்னு கேட்கறதுக்கு எஸ் ஐ ஆம் ஹங்க்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நோ ஐ ஆம் நாட் ஹங்க்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஆம்ங்கிறத இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது ஐ போட்ஸ் போட்டு எழுதலாம் நம்ம கண்ட்ராக்ஷன்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் பார்த்தோம் அதுல இந்த மாதிரி தான் பார்த்தோம் இந்த அப்பாஸ்ட்ரி போட்டு இப்படி எழுதுறது வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் அதை கண்ட்ராக்ட் பண்ணி சுருக்கி எழுதுறத வந்து இந்த ஃபார்ம்ல எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஐ ஆம்ங்கிறத ஆம் நாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது புரியுதா புரியாதவங்க சொல்லலாம் நான் அதை தடவை ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க சொல்லலாம் புரியல அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சது ஸோ இதைதான் வந்து நம்ம சொல்லணும் இஃப் த ஆன்சர் இஸ் எஸ் ஒரு ஆன்சர் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்ம எஸ்ன்னு சொல்ல போறோம்னா We always use the long form. Long form na enna arto? If you have a question, you will have a short form. 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 Ama, you will have a short form. You will have a short form. You will have a long form. Okay, ba? so if the answer is yes, we always use the long form. Long form na, in the way you can say it. I am in the way you can use it. You can use it. You can use it. இது வந்து தப்பு ஸோ இன்கரெக்ட் இன்கரெக்டா தப்பு ஸோ எஸ் ஆம் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுதான் வந்து லாங் ஃபார்ம் ஷார்ட் ஃபார்ம் ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது எஸ் ஆம் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது தப்பு எஸ் ஐ ஆம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து லாங் ஃபார்ம் ஸோ இந்த இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம லாங் ஃபார்ம்னு சொல்லி சொல்லணும் இருந்ததுன்னாடாது தெரிஞ்சா I am மாதிரி வேற ஏதாவது வேர்ட் தெரியுமா சுருக்கி எழுதுற மாதிரி 
நம்ம கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்த வேர்ட்ல வேற ஏதாவது வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா சுருக்கி எழுதுற மாதிரி வேர்ட்ஸ் இட்டிஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து என்ன ஏதாவது சொல்லுங்க பார்ப்போம் இட்டிஸ் அப்படிங்கறத ஷார்ட் பண்ணி சுருக்கி எழுதுனா என்ன சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தர் இருக்கு பதில் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இட்டிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை கான்ட்ராக்ட் பண்ணி சுருக்கி எழுதுனா என்ன வரும் ஆன்சர் நிறைய வரப்போது <laughs> அங்க கண்டிப்பா லாங் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க எழுதணும் ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஏ யூஸ் பண்ண கூடாது அதாவது இந்த சைடு இருக்கிறது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணனும் இந்த பக்கம் இருக்குறது யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப அதே இது நோ ஆன்சர் வர क्वेश्चंस இருந்ததுனா அந்த இடத்துல நீங்க லாங் ஃபார்மும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் ஃபார்மும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்றாங்க ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன் டு யூ ஹேவ் a கார் ஓகேவா நம்ம ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்மளே ஃபார்ம் பண்ணோம் இப்போ என்னோட கொஸ்டின் வந்து என்ன பதில் சொல்லுவீங்க நீங்க இதுக்கு ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்கம்மா என்ன <laughs> என்கிட்ட <laughs> Yes, I have a car. No, I have a car. I don't 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 have a car. No, I do not have a car. So, இது வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நோ கொஸ்டின் எழுதிப்போம் இது நம்ம லாங் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நோ கொஸ்டின் எழுதிப்போம் வேர்ப்னா என்ன அர்த்தம் சப்ஜெக்ட்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சப்ஜெக்ட் ஆ ஃபர்ஸ்ட் வர சென்டென்ஸ் ஓகே வேர்ப்னா செகண்ட் வர சென்டென்ஸ் 
subject na first varra word sentence illa word okay va so first ipo question la paathinga na ungalku verb da first varum subject adukapra da varum answer la paathinga na ungalku subject vandu first varum ipo i we you uh, they he she it idu ellame vandu namakku subject so subject na enna artho name place thing idellame nam subject nu solluvom are you from india yes i am i am not and the mari nam action kudikiradhu solradhu vandu verb idhu vandu question la vandu ipo verb first vandudna answer la vandu verb vandu second la varum so adha vandu just ungalku kaatradhukaga da indha idhu vandu andha la important kadaiyadhu but still vandu Are you from India? Abhina, yes, I am. So, are you from India? Yes, I am from India. No, so la la. Unless it, yes, I am. I mean, so yeah, be able to get it now. So, if in that till now, then the complete sentence are you know, na? Yes, I am from India. I mean, so la. Are you from India? I mean, no, I have to say India. No, I am not. I am not. I mean, so la. I am not. A, இந்தியா இருக்கேன்ியா <laughs> Are you from India? Na India land you come from? Na, I mean, take care. So, so are the answer will be yes. I am from India. But when you are you from India? Na, are in India land you come from? Na, I mean, it will be negative answer. Na, no, this money you come from? Na, no, I am not. Na, India land you come from? Na, there are no one who who land you come from. Na, but, but in India land you come from? Na, I mean, so that is India land you come from. Is he your friend? Are you one of the friend? Na, I mean, there are. எனக்குறதுக்கு <laughs> இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க ஷார்ட் சென்டென்சஸ் ஷார்ட் ஃபார்ம்ங்கிறது கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் சென்டென்சஸ்ங்கிறது நம்ம அத சென்டென்ஸே பாதியா கட் பண்ணி நிறுத்துறது பேரு இந்த எஸ்ஆர் நோ क्वेश्चनக்கு ஆன்சர்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்போம் சோ ஆர் பீட்டர் அண்ட் ஜான் फ्रॉम சென்னை பீட்டரும் ஜானும் சென்னையில இருந்து வந்திருக்காங்களா அப்படிங்கற கேள்விக்கு எஸ் தே ஆர் ஏ அந்த இடத்துல தேங்கற வேர்ட் யூஸ் முன்ன கொஸ்டினுக்கு எஸ் ஹி இஸ் போட்டுறோம் அடுத்த இதுல ஏன் தே ஆர் னு போட்டுறோம் யாருக்காவது பதில் தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் இதுல இங்க வந்து ஹி இஸ் னு போட்டுறோம் இங்க வந்து தே ஆர் அப்படி யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏ ரெண்டுத்லயுமே அதே மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஆர் யூ फ्रॉम இந்தியன் கேட்டாங்க இங்க வந்து ஆர் பீட்டர் அண்ட் ஜான்ஸ் फ्रॉम சென்னை னு கேட்டாங்க பட் இங்க இருக்க ஆன்சர் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் எஸ் தே ஆர் அப்படி 
மீன்ஸ் அவர்கள் அவர்கள் இங்க வந்து ரெண்டு பர்சனை பத்தி பேசுறாங்க பீட்டர் அண்ட் ஜார்ஜ் சோ ரெண்டு பேரை பத்தி பேசுனதுனால தே ஆர் இங்க வந்து ஒரே ஒருத்தரை ஹி அப்படிங்கிற ஒருத்தரை மட்டும் வந்து சொல்றதுனால ஹி இஸ் சொல்லிடுவோம் சோ இஸ் வந்து என்ன சிங்குலர் ஆர் வந்து டூரல் சோ அதனால ஹி இஸ் சொல்லிருக்கோம் இங்க வந்து தே ஆர் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால இங்க தே ஆர் ஸோ ஒவ்வொரு வேர்டுமே இந்த சென்டென்சஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ உங்களுக்கு அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் இப்ப அதே எஸ்ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி பிரசன்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் சிம்பிள் அதுல எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்க போறோம் பட் நீங்க இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே பண்ணிக்காதீங்க இந்த சென்டென்சஸ் மட்டும் பாருங்க இது புரியுதா புரியலையான்றது மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ டூ யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா என்ன Do you speak English? Yes, I do. So, what are the sentences in the sentence? Who is going to read the sentence? If you read the sentence, you can read the sentence. Do you speak English? Yes, I do. What are the sentences? I am English. Okay. Do you speak English? I am the questioner. Question is the question. இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அது ஒரு லாங்குவேஜ் ஓகே டு யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ்னா நீ இங்கிலீஷ் பேசுறியா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் எஸ் ஐ டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆமா பேசுவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா கரெக்டா ஸோ டு யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அப்படின்னா நீ இங்கிலீஷ் பேசுறியா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பதில் வந்து எஸ் ஐ டூ நான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் பதில் டஸ் ஷி ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீ இங்கிலீஷ் பேசுறியா அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஷீ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் வேற யாராவது பத்தி சொல்லுங்க பாப்போம் அவ இங்கிலீஷ் பேசுறாளா ஆ கரெக்ட் அவ இங்கிலீஷ் பேசுறாளா நோ ஷீ டஸ் நாட் அவ பேச மாட்டா அப்படிங்கிறது நோ ஷீ டசன்ட் டஸ்ன்றதுக்கு டஸ் நாட் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் ரெண்டுமே <laughs> <laughs> So, do you speak English? Yes, I do. 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 So, add to the present continuous. What do we need to do? Yes, there is plus ing. Yes, there is plus ing. Correct. There is plus ing. In the present continuous, there is coming, raining, snowing. There is plus ing. அர்த்தம் <laughs> நீ 
கண்டிப்பா யூ வெல் மீ கம்மிங்கிறது வரிங்கிறா என் கூட வித் அஸ் என் கூட வரிங்கிறா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு எஸ் ஐ ஆம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நோ வச்சு என்ன எப்படி ஆன்சர் சொல்லலாம் இப்படி சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஆர் யூ கம்மிங் வித் அஸ் டு நோ வச்சு ஒரு பதில் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம் எஸ் ஐ ஆம் நான் கொடுத்துருக்கேன் நோ வச்சு நீங்க யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க No, I am not coming. Okay, good. No, I am not coming. Correct. So, no, I am not. I am not to know so long. Unless it. So, yes, I am. Unless it. No, I am not. Do you so long? Do you have a sentence? And unless it, no. மழை <laughs> not வெச்சு சொல்லணும்னா no it is not இப்படி சொல்லலாம் அல்லது no it's not okay வா இப்படி சொல்லலாம் so ரெண்டுமே கரெக்ட் is it snowing அதே அர்த்தம் தான் rainy இங்க வந்து snowing பனி பொழியுதா அப்படின்னு கேட்கறது இஸ் இட் ஸ்னோயிங் அப்படின்னு கேட்கிறார் நோ இட்ஸ் இட் இஸ் நாட் இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ இதுவும் கரெக்டு இட் இஸ் நாட் இப்படியும் சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட்டுன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் நாட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் ஃபார்ம்ல இப்படியும் சொல்லலாம் இட்ஸ் நாட்டுன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் நாட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ மூணு விதமா சொல்லலாம் இந்த இட் இஸ்க்கு வந்து நீங்க த்ரீ டைப்ஸ்ல வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் Have you received the letter? Yes, I have. It can happen. Have you received the letter? Yes, I have received the letter. Question, question. Have you received the letter? Question, question. Question, what is it? KLB. KLB, 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 வாங்கிட்டீங்களா ஹாவ் யூ ரிசீவ் த லெட்டர் இப்போ போஸ்ட்மேன் வந்து கேக்குறாரு ஹாவ் யூ ரிசீவ் த லெட்டர் லெட்டர் வாங்கிட்டீங்களா அப்படினு கேக்குறது ஹாவ் யூ ரிசீவ் த லெட்டர் சோ எஸ் ஐ ஹேவ் ஆமா நான் வாங்கிட்டேன் அப்படினு சொல்றீங்க எஸ் ஐ ஹேவ் ஓகேவா ரிசீவ்னா என்ன அர்த்தம் வாங்குறது குடுக்குறதுனா என்ன அர்த்தம் குடுக்குறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றோம் ரிசீவ் அப்படிங்கிறது வாங்குறது நம்ம ஒரு பொருள ஒருத்தர் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம வாங்கிக்கிறது பேர் வந்து ரிசீவ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கொடுக்கறது நம்ம ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுக்குறோம்னா அது ரிசீவ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ நீங்க யாருக்காவது ஒரு பொருளை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஐ கேவ் அ கிஃப்ட் ஐ கேவ் அ கிஃப்ட்னா நான் கேவ் கிவ் இது எல்லாமே என்ன ப்ரெசன்டென்ஸ் past tense present participle so give gave given so indha maari kudukku adhe idu written appdi solradhu vandu thirupi kudutta appdi solradha written nu solluva so give ngiradhu or porla or thar inoru ku kudukradhu give receive ngiradhu or thar kitta nu or porla nam vaangradhu vandu receive written ngiradhu nam already vachirna porla thirupi kudukradhu per vandu written Okay, 
தான் வாசிச்சிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறதுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டுமே கரெக்ட் எதுக்காக இவ்வளவு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்குறோம்னா அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்த்த உடனே உங்களுக்கு புரியும் ஒரு டாபிக்கே நம்ம ஸ்கிரிப் பண்ணி சின்ன சின்ன டாபிக்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா சோ வில் யூ கம் வித் மீ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வில் யூ கம் வித் மீ என் கூட வரியா அப்படின்னு நீ என் கூட வரியா அப்படின்னு யாராவது கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்படின்னா Yes, I will. அப்படிங்கிறது பதில் ஆமா வரேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நோ ஐ வில் நாட் சொல்லுவோமா வேற என்ன வேர்ட் சொல்றாங்க நோ ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுவோம் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றது அதுக்கு நோ யூஸ் பண்ணுவோம் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் வில் யூ கம் வித் மீ இதுக்கு வந்து நோ வச்சு ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க பதில் சொல்லுங்க No, I am not come. Negative. Would not சொல்லலாம் அதே No, I won't. You know, I will be able to do it. Yes. I will be able to do it. Yes, I will be able to do it. So, will it be able to do it? You can say not to use it. You can say not to use it. You will not be able to use it. You will not be able to use it. So, that means you will be able to use it. So, will not be able to use it. Correct. You won't be able to use it. Okay, bye. அல்லது <laughs> I am அல்லது I am not. அந்த நெகட்டிவ் பாஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்து I am. நெகட்டிவ் முதல் வந்து not இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து சொல்லுவோம். So, either I am சொல்லணும் or I am not ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த கார் இத வெச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் அப் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகேவா? இத yes I am in a car அப்படினு சொல்லலாம். No, I am not in a car. sentence form so in the car ma enna artho yes i am in the car appadina ama na car la irken appadina adukku artho undu yes i am in the car no i am not in the car illa na car la illa appadina okay va so idu idoda short form eppadi eludalam no i am not in the car and nama short form use panni eppadi eludalam i am ku short form enna கண்ட்ராக்ஷன் <laughs> எழுதலாமா 
யாராவது ஒவ்வொரு ஸ்லைடையும் ஒரு ஒருத்தர் ரீட் பண்ண போகுது ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் பண்ண போகுது வாசிக்க மட்டும் செய்யும் போது ஓகே ஸோ எஸ் ஐ ஆம் டயர்ட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் ரொம்ப சோர்வா இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு எஸ் ஐ ஆம் டயர்டு நோ ஐ ஆம் நாட் டயர்ட் அப்படின்னா நான் சோர்வா இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எஸ் ஐ ஆம் டயர்டுன்னு சொன்னால் நான் சோர்வா இருக்கேன் No, I am not tired. I am not sore. I am not sore. I am not sore. So, yes, no, you can use it. No, you can use it. So, yes, you can use it. So, yes, grandmother. So, a grandmother. This is the most sentence common. So, yes, I am a grandmother. I am not a grandmother. Yes, I am a grandmother. Yes, I am a grandmother. பாட்டி அப்படின்னு சொல்றது அடுத்தது மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஐ ஆம் வச்சு வர சென்டென்ஸ் தான் ஒரு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்க சென்டென்ஸ் தான் ஒரு அர்த்தத்தை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கேன் வீட்டில் வீட்டில் அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு சென்டென்ஸ் எஸ் ஐ எம் அட் ஹோம் அப்படின்னா ஆமா நான் வீட்ல இருக்கேன் அட் ஹோம்னா என்ன அப்புறம் வீட்ல இருக்கிறது ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க இன் ஆன் அட் இன்சைட் அவுட் சைட் அபவ் பிலோ அதெல்லாம் ஆர்டிகல் பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இன் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு பதில் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்றதுதான் நான் கிளாஸில் இல்லை மேலடி இது பார்த்தோம் அங்கிரினா என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் ஹங்கிரி அப்படிங்கிறது நான் பதில் சொன்னேன் தமிழ்ல என்ன அர்த்தம் எஸ் ஐ எம் ஹங்கிரி ஆமா நான் பசியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நோ ஐ எம் நாட் ஹங்கிரினா எனக்கு பசி இல்லை ஆமா இல்லை எனக்கு பசிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றது நோ ஐ எம் நாட் ஹங்கிரி கிரேசி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது ஒரு பைத்தியம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கிரேசின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எஸ் ஐ எம் கிரேசி எனக்கு வந்து ஏதாவது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அது மேல பைத்தியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எஸ் ஐ எம் கிரேசின்னா ஆமா எனக்கு அதுல பைத்தியம் கேம்ஸ் விளையாடுறதுல நான் எனக்கு பைத்தியம் படம் பார்க்கறது எனக்கு பைத்தியம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐ எம் கிரேசி அப்படின்னு சொன்னா நான் அது ஆமா நான் பைத்தியம்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க No, I am not crazy. I am not crazy. I am not crazy. Tall. 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 So, yes, I am tall. Now, we are a man. I am 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 a man. No, I am not tall. I am a man. I am a man. No, I am not tall. So, அதே அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து என்ன டாலுக்கு ஆப்போசிட் வந்து அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது நீங்க தான் கேட்டாங்கன்னா அதே கேள்வி என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா No, I am not a student. I am not a student. I am not a student. No, I am not a student. No, I am not a student. Okay. So, girl, what do you mean? 
பொண்ணு சோ நீ வந்து பொண்ணா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நோ அண்ட் சோ இந்த மாதிரி நிறைய சென்டென்ஸ் இப்ப டீச்சர் அப்படின்னா எஸ் ஐ எம் டீச்சர் நோ ஐ எம் நாட் டீச்சர் சோ டீச்சரா அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஆமா நான் டீச்சர் அப்படிங்கிறது இப்ப உங்க கிட்ட அதே கேள்வி நீங்க டீச்சரா அப்படின்னு கேட்டா no i am not a teacher my teacher is here and he is telling me so in the overall you can understand the idea of the teacher and the teacher is telling you all the world in an earth of why side so are you bold i mean can you get that yes i am bold so you can say so you are bold or you can say that you are bold சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா நோ ஐ எம் நாட் ஹாப்பி நான் சந்தோஷமாக இல்லை அப்படிங்கிறது சொல்றேன் ஸோ ஸ்மார்ட்னா புத்திசாலித்தனம் ஆர் யூ ஸ்மார்ட் அப்படின்னா எஸ் ஐ எம் ஸ்மார்ட் புத்திசாலித்தனத்தை தான் நம்ம வந்து ஸ்மார்ட்னஸ் சொல்லுவோம் ஸோ நோ ஐ எம் நாட் ஸ்மார்ட் அப்படின்னா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா முட்டா அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ புத்திசாலித்தனம் அதுக்கு ஆப்போசிட் டம் டம்புனாலும் முட்டாவுத்தனம் தான் ஸோ ஸ்மார்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டம் So yes, I am dumb, but I am not dumb, but I am not dumb. I am not dumb, but I am not dumb, but I am not dumb. Fat. This is the opposite side. Fat and thin. That is why we are going to be a good person. Thin is not a good person. So, we are going to be smart and dumb. We are going to be a good person. We are going to be a good person. வரையிலே முடிச்சுக்கலாம் so,